हॅलो हाव यू सगळे चांगले आहात ना मस्त आहात ना मला माहिती आहे तुमच्या परीक्षा जवळ जवळ अप्रोच करत आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही होपफुली अभ्यासात बिझी असणार आहात लॉकडाऊन लागलंय बाहेर आपण सगळेजण छानपैकी या कोरोनाच्या लाटेला फाईट करायचं असं ठरवूया आणि मुख्य म्हणजे रमजान मुबारक रमजान महिना सुरू झालाय तर आपल्याला विसरून चालणार नाही की आपल्याला मस्तपैकी इफ्तार पार्टी करायचे पण लॉकडाऊन संपल्यावर राईट लेट स्टार्ट अवर टुडे सेशन दॅट इज अबाउट फिजिकल मॅनेजमेंट अँड फिजिकल ॲडमिनिस्ट्रेशन सो ॲज आय वॉज सेईंग वी वी आर गोईंग टू लर्न अबाउट फिजिकल मॅनेजमेंट अँड फिजिकल ॲडमिनिस्ट्रेशन सो फर्स्टली जर तुम्हाला आठवत असेल तर काल आपण लास्टला एफ आर बी एम बिल बद्दल बघितलं होतं फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट बिल जे टू थाउजंडमध्ये डिसेंबर टू थाउजंडमध्ये लोकसभेत आपल्या पार्लमेंटमध्ये प्रेझेंट करण्यात आलं आणि नंदलेस आपण त्यात बघितलं होतं की गव्हर्नमेंटला लिगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली गेली होती की तुम्ही फिजिकल किंवा कुठल्याही प्रकारचं जे बजेटरी डेफिसिट आहे ते कशाप्रकारे कमी केलं पाहिजे आपण त्यातल्या दोन गोष्टी बघितल्या होत्या त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे गव्हर्नमेंटने झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट पर्यंत फिजिकल डेफिसिट कमी केलं पाहिजे अँड सेकंडली झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट पर्यंत रेव्हेन्यू डेफिसिट पण कमी केलं पाहिजे इफ झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट ऑर मोर अँड फॉर टुडे वी आर गोईंग टू स्टार्ट की तिसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे गव्हर्नमेंटची या एफ आर बी एम बिलकडून तिसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी गव्हर्नमेंटची असणार आहे की टू रिड्यूस द टोटल लायबिलिटीज इन्क्लुडिंग एक्सटर्नल डेट विद इन टेन इयर्स म्हणजे पुढच्या दहा वर्षांमध्ये हा ॲक्ट निघाल्याच्या गव्हर्नमेंटने कम्प्लीट लायबिलिटीज ज्या असतात एक्सटर्नल डेटच्या त्या कमी केल्या पाहिजेत फोर्थली बॉरोईंग फ्रॉम आर बी आय विल बी डन बाय वे ऑफ ॲडव्हान्सेस ॲज पर ॲग्रीमेंट्स बिट्वीन आर बी आय अँड गव्हर्नमेंट म्हणजे उसने घ्या खर्च घ्या लगेच घ्या असं न करता कम्प्लिटली जसं ॲडव्हान्सेसच्या माध्यमातून जसं ॲग्रीमेंटमध्ये लिहिलं गेलं आहे तशा प्रकारे आर बी आयकडून बॉरोईंग करण्यात येईल यापुढे सो फायनली वी कॅन से पार्लमेंटरी कमिटी ह्यांनी हे बिल स्पेसिफिकली एफ आर बी एम बिल वॉज नॉट ॲक्सेप्टेड बाय द पार्लमेंटरी कमिटी म्हणजे ज्याला आपण पार्लमेंटमध्ये बसणारे लोक म्हणतो it was denied the bill denied freedom to future governments in a fiscal management karan tana asa manaycho hota ki ya bill mule fiscal management sathi lagnara je freedom hai te government la future madhya government la deny kele jail nakarle jail tyamule yacha diluted version original form pasun frbm bill was passed by upa government manje तुम्हाला माहितीच असेल यू पी एची दोन गव्हर्नमेंट आधी झाली त्यातलं गव्हर्नमेंट आफ्टर म्हणजे भरपूर झाली त्यातलं लास्ट टू मधलं म्हणते मी यू पी ए गव्हर्नमेंट आफ्टर सिरियस डेलिबरेशन इन जुलै टू थाउजंड फोर अँड द एफ आर बी एम ऍक्ट बिकेम इफेक्टिव्ह फ्रॉम जुलै फिफ्थ टू अर्थात असे पावसाळी अधिवेशन आहे ऍज पर द ऍक्ट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅड टू टेक स्टेप टू एलिमिनेट रेव्हेन्यू डेफिसिट बाय मार्च टू म्हणजे या ऍक्टप्रमाणे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला रेव्हेन्यू डेफिसिट कमी करून टाकायचं होतं कितीपर्यंत तर मार्च टू थाउजंड नाईन म्हणजे कम्प्लिटली रेव्हेन्यू डेफिसिट घालवून टाकायचं होतं अँड ऑल्सो बिल्ट अप द रेव्हेन्यू सरप्लस आणि फक्त डेफिसिट कमी करायचं नाही तर रेव्हेन्यू सरप्लस वाढवायचा म्हणजे आपलं इन्कम जास्त दिसलं पाहिजे असलं पाहिजे ॲज पर द ॲक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅड टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट बाय अबाउट थ्री पर्सेंट ऑफ जी डी पी बाय मार्च टू थाउजंड नाईन म्हणजे आता नव्या सुधारण सुधारित आवृत्तीप्रमाणे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला फिजिकल डेफिसिट तीन पर्सेंटनी पर्यंत कमी करायचं होतं मार्च टू थाउजंड नाईन पर्यंत द अॅन्युअल टार्गेट्स फॉर रिडक्शन ऑफ फिजिकल अँड रेव्हेन्यू डेफिसिट्स आर स्पेसिफाईड इन द एफ आर बी एम ॲक्ट म्हणजे अशा प्रकारे वर्ष प्रत्येक वर्षाची फिजिकल आणि रेव्हेन्यू डेफिसिट बद्दलची टार्गेट एफ आर बी एम ॲक्टमध्ये स्पेसिफाय केली होती द फॅ फॉर्मॅट्स ऑफ फॉर मिडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अँड फायनान्शियल स्टेटमेंट फॉर प्रेझेंटिंग इन अ पार्लमेंट आर क्लिअरली स्पेसिफाईड इन द ॲक्ट सो कशा प्रकारे फिजिकल पॉलिसीचा स्टेटमेंट स्ट्रॅटेजी स्टेटमेंट मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कचं स्टेटमेंट आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट म्हणजे थोडक्यात प्रत 
प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींच आपण असं ज्याला लेखाजोगा म्हणतो तो कशा प्रकारे पार्लमेंट मध्ये प्रेझेंट केला पाहिजे याचं अत्यंत क्लिअर कट स्पेसिफिकेशन ऍक्ट मध्ये देण्यात आलं होतं सो एफ आर बी एम ऍक्ट ची ऑब्जेक्टिव्ह काय होती टू इन्शुअर ट्रान्सपरंट फिजिकल मॅनेजमेंट सिस्टीम इन अ कंट्री सेकंडली to introduce more equitable and manageable distribution of the country's debt over the years thodkyat sangaycha jhalo tar ek shistabaddhata yayla pahije aplya budgeting madhe budgeting present karnyamadhe ani overall planning karnyamadhe so yaha sathi ha frbm that is fiscal responsibility and budget management act present kela gela hota the aim for fiscal stability for india in a long run manje overall arthik ज्याला आपण म्हणतो की सुबत्ता तर पाहिजे पण त्याच्याबरोबर एक स्टॅबिलिटी पाहिजे स्थिरता पाहिजे की जी लॉंग रन मध्ये भारतात दिसली पाहिजे रेव्हेन्यू डेफिसिट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड एट पर्यंत छोटी छोटी वार्षिक टार्गेट ठेवून कमी करायचं एलिमिनेट करून टाकायचं असंही एफ आर बी एम ऍक्टच उद्दिष्ट होत आणि बाय द टाइम टू थाउजंड एट अप्रोच झाला देर वॉज रिसेशनरी पिरियड सो याच ऍक्ट मध्ये अमेंडमेंट करून किंवा सुधारणा करून ते थोडं पुढे ढकलण्यात आलं रिडक्शन ऑफ अॅन्युअल फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया सो ओव्हरऑल अॅन्युअल वार्षिक जे फिजिकल डेफिसिट दिसतं त्यात कमी झालं पाहिजे दरवर्षीच्या टू अडॉप्ट प्रुडंट डेट मॅनेजमेंट म्हणजे अतिशय आपण ज्याला म्हणू की अतिशय एफिशियंट अशी डेट मॅनेजमेंट म्हणजे सरकार जी इतकं लोन घेतं त्याची मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे टू जनरेट रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणजे थोडक्यात गवर्नमेंटने जास्तीत जास्त करंट ऍक्टिव्हिटीज मधून जास्ती एक्सपेंडिचर घेण्यापेक्षा सरप्लस आला पाहिजे थोडक्यात आपलं बजेट हे जवळजवळ सरप्लस बजेट दिसलं पाहिजे अशा पद्धतीचा हा प्रयत्न होता सो व्हॉट वर द फीचर्स ऑफ एफ आर बी एम ऍक्ट टू थाउजंड थ्री रिडक्शन ऑफ रेव्हेन्यू डेफिसिट मग अशी म्हटल्याप्रमाणे आणि एफ आर बी एम ऍक्ट रेफर्स द स्टेप्स टू टेकन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू रिड्यूस ऑर एलिमिनेट रेव्हेन्यू डेफिसिट काय स्टेप होत्या या इट वॉज रिझॉल्व टू रिड्यूस रेव्हेन्यू डेफिसिट बाय अमाऊंट इक्विवॅलंट टू झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट ऑर मोर ऑफ द जी डी पी ऍट द एंड ऑफ इच फायनान्शियल इयर बिगिनिंग विथ टू थाउजंड फोर अँड फायव्ह म्हणजे दोन हजार चार पासपासून किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त रेव्हेन्यू डेफिसिट कमी करत आणणं जी डी पीच्या तुलनेत हे दरवर्षीचं टार्गेट ठेवण्यात आलं होतं आणि हा पिरियड अशा प्रकारे प्लॅन केला होता की रेव्हेन्यू डेफिसिट झिरो झालं पाहिजे विद इन द पिरियड ऑफ फाईव्ह इयर्स एंडिंग ऍट मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजंड नाईन रेव्हेन्यू जनरेशन शुड इन्क्रीज अँड द सरप्लस रेव्हेन्यू मे बी युटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज इन एक्सेस ऑफ ऍसेट म्हणजे अशा प्रकारे रेव्हेन्यू जनरेशन वाढलं पाहिजे सरप रेव्हेन्यू सरप्लस दिसला पाहिजे की आपण आपल्या लायबिलिटीज डिस्चार्ज करण्यासाठी किंवा कम्प्लीट पे ऑफ करण्यासाठी त्या एक्सेस रेव्हेन्यूचा वापर करू शकू सो दॅट आपल्या लायबिलिटीज विल बी विल बी लोअर दॅन अवर ऍसेट्स ओके सो दॅट वॉज अबाउट रिडक्शन इन रेव्हेन्यू डेफिसिट देन सेकंड फीचर वॉज रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट पुन्हा एकदा सेंट्रल गवर्नमेंटला याच्यासाठी स्पेसिफिक मेजर घ्यायचे होते फिजिकल डेफिसिट कमी करण्यासाठी आणि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ज्याला डी एफ डी जी एफ डी असं म्हटलं जातं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट शुड बी ब्रॉट डाऊन बाय थ्री पॉईंट थ्री पर्सेंट ऑर मोर ऑफ द जी डी पी ऍट द एंड ऑफ इच फायनान्शियल इयर बिगिनिंग विथ टू थाउजंड फोर अँड फायव्ह आणि म्हणजे असा विचार करा की फिजिकल डेफिसिट हे तीन पॉईंट तीन टक्के दरवर्षी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जी डी पीच्या तुलनेत कमी करायचं होतं दोन हजार चार पाच पासून ऑब्विसली मार्च टू थाउजंड मग आजची जी आपण जशी डेडलाईन बघितली मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजंड नाईन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट शुड रिड्यूस जी एफ डी टू द अमाउंट इक्विवॅलंट टू वन पर्सेंट ऑफ जी डी पी अप टू मार्च टू थाउजंड एट आणि म्हणजे आपलं फिजिकल डेफिसिट साधारण किती राहिलं पाहिजे मार्च टू थाउजंड एट पर्यंत ते साधारण वन पर्सेंट ऑफ जी डी पी इतकंच राहिलं पाहिजे अशा प्रकारचं हे टार्गेट होतं सो दॅट इज रिड्यूस ऑफ रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट फर्स्ट वॉज रिडक्शन इन रिडक्शन इन रिडक्शन इन रेव्हेन्यू डेफिसिट अँड द सेकंड इज रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट then there was some cases of exceptions that was there in frbm act the important features in amended frbm act 2003 was the revenue deficit and fiscal deficit of the government may exceed the targets specified in the rules only on the grounds of national security or a national calamity 
फेस्ड बाय द कंट्री म्हणजे थोडक्यात देशा एक्सेप्शनल फीचर काय होत हे की देशात जर समजा राष्ट्रीय इमर्जन्सी झाली किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला काही प्रॉब्लेम झाला राष्ट्रीय संकट आलं देशावर काही तर ही टार्गेट्स तुम्ही एक्सटेंड करू शकता अशी अशा प्रकारची ही सोय होती देन देर वॉज वन फीचर अबाउट पब्लिक डेट अकॉर्डिंग टू एफ आर बी एम ऍक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एन्शुअर दॅट टोटल लायबिलिटी शुड नॉट एक्सेड नाईन पर्सेंट ऑफ द जी डी पी फॉर द फायनान्शियल इयर टू थाउजंड फोर फायव्ह जर तुम्ही बघितलं असेल तर आपलं नुसतं इंटरेस्ट पेमेंट दर वर्षाचं हे आपल्या रेव्हेन्यू इन्कमच्या किंवा रेव्हेन्यू रिसिट्सच्या एकोणचाळीस पॉईंट समथिंग पर्सेंट होतं म्हणजे असा विचार करा की आपण इंटरेस्टच एवढं पे करत असू तर आपल्याकडे लोन किती आपण आकडे बघितले होते गेल्या काही सेशन्स मध्ये बरोबर सो वी शुड रिमेंबर दॅट पब्लिक डेट किंवा लोन जास्तीत जास्त घेणं हे आपण कमी केलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्या फायनान्शियल स्टेबिलिटी येणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारचे हे की आपल्या टोटल लायबिलिटी पैकी आपलं जे पब्लिक डेट असेल गव्हर्न सेंट्रल गवर्नमेंटने अशा प्रकारे लोन घेतलं पाहिजे की ते जी डी पीच्या नऊ टक्क्यापेक्षा जास्त वाढणार नाही फ्रॉम फॉर द इयर फायनान्शियल इयर टू थाउजंड फोर अँड फायव्ह अँड देर शुड बी प्रोग्रेसिव्ह रिडक्शन ऑफ दिस लिमिट ऍट लिस्ट वन पर्सेंट ऑफ द जी डी पी इच सबसिक्वेंट इयर म्हणजे पुढच्या वर्षांमध्ये नऊ आठ सात सहा असं निदान कमीत कमी एक टक्क्याने तुमचं फायनान्शियल लायबिलिटीज किंवा डेट गव सेंट्रल गवर्नमेंटचं डेट टोटल लायबिलिटीज पैकी हे कमी झालं पाहिजे सो दॅट वॉज द प्रोग्रेशन अबाउट पब्लिक डेट ऑर द फ्युचर अबाउट पब्लिक डेट इन एफ आर बी एम ॲक्ट सेन देन देन देर वॉज दिस नोट अबाउट बॉरोईंग फ्रॉम आर बी आय दॅट गव्हर्नमेंट जेव्हा त्याला पैसे कमी पडतं तेव्हा आर बी आय कडून बॉरो करतं पण इन दिस ऍक्ट इट वॉज मेन्शन दॅट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बॉरो अंडर नॉर्मल सरकमस्टन्सेस फ्रॉम आर बी आय बाय द वे ऑफ ॲडव्हान्सेस टू मीट टेम्पररी ॲक्सेस फॉर इच पेमेंट ओव्हर कॅश रिसिट्स ड्युरिंग एनी फायनान्शियल इयर म्हणजे कुठच्याही प्रकारे टेम्पररी असं म्हणू की आपण जेव्हा पेमेंटची गरज आहे नॉर्मल सरकमस्टन्सेस मध्ये तेव्हा आर बी आय कडून जास्तीत जास्त न घेता एक जे ऍग्रीमेंट झालंय टेम्पररी बेसवर न घेता की जस लागलं मी म्हटलं असं उधारू सणवार आत्ता लागताय आत्ता घेऊया असं न करता एक सर्टन फ्रेमवर्क मध्ये त्यांच्याकडनं आर बी आय कडनं बॉरो केले गेले पाहिजे येत आहे तुमच्या लक्षात देन देर वॉज फिजिकल ट्रान्सपरन्सी अतिशय महत्वाचं फीचर की कुठल्याही बजेटिंगमध्ये कुठल्याही प्लॅनिंगमध्ये कुठल्याही गव्हर्नमेंटल किंवा पब्लिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये ट्रान्सपरन्सी असणं हे त्या फ्रेमवर्कची अतिशय महत्वाची गरज असते आणि म्हणून दिस ऍक्ट हॅज सजेस्टेड टू एन्शुअर ग्रेटर ट्रान्सपरन्सी इन फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट शुड बी ट्रान्सपर ॲज ट्रान्सपरंट ॲज पॉसिबल in the preparation of annual budget and during the time of presentation of annual budget central government shall disclose any change if any in the accounting standards policy and fiscal practices todkyat pratyek goshta hi lokasabhe samor ani paryayane sagya deshatle lokan samor ali pahije ha ya act cha uddesh hota fiscal transparency mage then seventh feature was about limit on guarantees the government has to limit guarantees given by 0.5% of the gdp in any financial year beginning within 2004 and 5 every government should limit its guarantees guarantees given okay to 0.5 from that year okay and that was again one of the important feature so then there was this eighth feature that is medium term fiscal policy statement hmm it is again one of the important measure the central government should present medium term fiscal policy statement in both houses of parliament along with the annual financial statement manje budget barobar medium term fiscal policy statement hi present kela pahije yat kay kay asel medium term fiscal policy statement madhe the revenue deficit as percent of gdp fiscal deficit as percent of gdp tax revenue of as a percent of gdp and total outstanding liabilities as percent of gdp manjes aplyala last time cha present time cha future madhya ya ja liabilities ahet he je deficits ahet ti compare karta yanar hoti plus aplyala kalnar hota ki apan kiti estimated kelet ani apan kiti successful jhalo ki aplyala kiti failure face karay lagle deficits kami karnyamadhe hm then last feature was compliance of rules it mean that finance minister will review the trends 
इन रिसिप्ट एंड एक्सपेन्डिचर इन एवरी क्वार्टर प्रत्येक क्वार्टर मध्य तीन महीन का विद इन द पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फाइनान्स मिनिस्टर विल रिव्यू वॉट इज द कंडीशन ऑफ ऑफ अवर बजेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेन्डिचर विद द एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेन्डिचर द रिव्यू विल बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लमेंट हा जो रिव्यू है तो लोकसभासमोर राज्यसभासमोर प्रेजेंट के डेविएशन्स करेक्टिव ऐक्शन्स विल बी टेकन जर समा बजेटेड ऐक्शन बजेटेड फिगर्स पेक्षा ऐक्चुअल फिगर्स हा वेग डेविएटेड आती तो करेक्टिव ऐक्शन्स घॉर एक्जाम्पल फिजिकल डेफिट एक्सिडिंग इज एक्सिडिंग फोर्टी फाइव पर्सेंट ऑफ बजेट एस्टिमेट देन करेक्टिव ऐक्शन विल बी टेकन म्हणजे जर समजा फिजिकल डेफिसिट बजेट पेक्षा आपल्याला फोर्टी फाईव्ह पर्सेंटने जास्त दिसत असेल तर करेक्टिव्ह ऍक्शन त्याच क्वार्टरमध्ये घेतली जाईल <coughs> जेव्हा प्रेझेंट केलं जाईल तेव्हा आणि ते लोकसभा राज्यसभा आणि अगेन पर्यायाने अख्या देशाला सांगितलं जाईल सो so, बघा आपण ही फीचर्स बघितली नऊ एफ आर बी एम ऍक्टची पुन्हा एकदा मी त्याचं रिव्ह्यू करते तुमच्यासाठी सो फर्स्ट फीचर वॉज अबाउट रिडक्शन इन रेव्हेन्यू डेफिसिट सेकंडली अबाउट रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट देन आपण ते बघितलं कशी कशी टार्गेट होती ती रेव्हेन्यू डेफिसिट झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्सेंटने पर इयर कमी करायचं होतं लिमिट होतं मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजंड नाईन पर्यंत सगळं रेव्हेन्यू डेफिसिट रिडक्स रिड्यूस करायचं आहे रेव्हेन्यू सरप्लस मिळायला पाहिजे देन देर इज रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट थ्री पॉईंट थ्री पर्सेंट पर इयर आणि आपल्याला वन पर्सेंट पर्यंत ते आणून सोडायचं होतं मार्च टू थाउजंड एट पर्यंत देर वेर सम केसेस ऑफ एक्सेप्शन ड्यू टू नॅशनल सिक्युरिटी ऑर नॅशनल कॅलॅमिटी मॅटर्स then there was public debt we need to uh, reduce our uh, liabilities not exceeding 9% of gdp uh, for the year 2045 and for each year ahead we have to reduce uh, reduce this liabilities public debt as a percentage of gdp for 1% of a gdp for every subsequent year then there was <coughs> borrowing from rbi we need to Uh, make borrowing from RBI with the stated agreement and not like Udharu Sanwar. Then there must be complete fiscal transparency. Uh, we need to limit the government uh, given uh, guarantees. Hmm? Then we uh, government needed to present medium term fiscal policy statement, which is almost presented every year in our parliament. it has revenue deficit fiscal deficit tax revenue and total outstanding liabilities as percentage of gdp then every rule must be compliant of by the government and uh, there must be review and corrective action this review must be taken by uh, finance minister for every quarter of the year and if there is need of corrections that corrections need to be taken that means if a fiscal deficit is exceeding 45% of the budget estimate corrective actions need to be taken then there is a uh, appraisal of frbm act 2003 appraisal is a like fixation hmm? the frbm act 2003 just a minute okay so frbm act 2003 was very serious attempt <coughs> for to fix the government's responsibility and to give government a legal responsibility to make better budget to give uh, to get better transparency in the fiscal operations of the government to reduce fiscal deficit and make the government more responsible towards uh, financial management and budget uh, towards budgeting hmm? also there was really really good suggestions about it but also it has some limitations that is lowering in uh, gross fiscal deficit it is very it was very difficult as per the frbm act we have seen that uh, by march 2006 31st march 2006 gross gross fiscal deficit as proportion of gdp must be 2% this puts the limit on government's borrowing capacity to the extent of 2% of gdp irrespective of the level of saving so tumchi savings kiti hi asle tari tumhala 2% of gdp itkas borrow karta yanar ahe government la ani he khupach chote hai so uh, public borrowing and investments are essential jo aapla savings cha level bakta according to dr raja chelia the uh, the ratio of fiscal deficit to gdp should be 4 to 5% 
uh, of the gdp since public investment of in, on infrastructure development will facilitate faster economic growth manje asa vichar kara yacha baddal asamat manla gela ki tumhi 2% evdas jab ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मत आल तो कमी पड़ता है कारण भारत ही एक अत्यंत इंडिया इज अ वेरी डेवलपिंग कंट्री इट इज टेकिंग अ वेरी लॉन्ग रन इफेक्ट और लॉन्ग रन ट्राइज और एफर्ट्स टू इम्प्रूव अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन कम्युनिकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइक कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स डैम्स एंड सच थिंग्स विच रिक्वायर्स लॉट एंड लॉट ऑफ मनी एंड अब द बेसिक प्रॉब्लम इज इफ वी हैव लिटिल अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन डेवलपिंग एक्टिविटीज और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देर विल बी नॉट इकोन देर विल बी नॉट इनफ इकोनॉमिक ग्रोथ आणि म्हणूनच डॉक्टर राजा चेल्हा यांनी असं सांगितलं होतं की फोर टू फाईव्ह पर्सेंट ऑफ जी डी पी फिजिकल डेफिसिट असलं पाहिजे जी डी पीचं आणि तर आपली इकॉनॉमिक ग्रोथ जी असेल ती इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होऊन फास्टर होऊ शकेल सो द रेशो ऑफ फिजिकल डेफिसिट टू जी डी पी मस्ट बी फोर टू फाईव्ह पर्सेंट सो असं काइंड ऑफ एखादं हे असं आपण जे बघतोय ते लिमिटेशन होतं देन देर इज निग्लेक्ट ऑफ इक्विटी अँड ग्रोथ it is criticized that frbm act neglects the investment in human development and infrastructure which is which is crucial for economic growth the act did not mention in the target for time bound minimum improvement in the areas of power generation transport etc these areas have to be given special importance in the country like india which is aiming to achieve the goals of growth and equity so ja country madhe overall पावर ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेशन यासारख्या गोष्टींमध्ये प्रचंड इन्वॉल्वमेंटची गरज आहे प्रचंड इम्प्रुव्हमेंटची गरज आहे त्या गोष्टी या ऍक्टने निग्लेक्ट केल्या आहेत आणि ऑल्सो ह्युमन डेव्हलपमेंट ज्याला म्हटलं जातं की ह्युमन कॅपिटल जे असतं जसं की लेबर फोर्स एक्सपर्टाईज त्याच्यातून मिळणारे पेटंट्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इनोव्हेशन या सगळ्याला प्रचंड खर्च लागतो आणि त्या सगळ्याचा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ताण पडत असतो त्या सगळ्याचा ऑब्व्हियसली तुमच्या तिजोरीवर ताण पडत असतो जर तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर हे एफ आर बी एम ऍक्टने निग्लेक्ट केलंय असं या पॉईंटमधून म्हटलंय की निग्लेक्ट ऑफ इक्विटी अँड ग्रोथ इन्व्हेस्टमेंट इन ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर या गोष्टी निग्लेक्ट केल्या गेल्या देन देर इज नॉन कव्हरेज ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट द एफ आर बी एम ऍक्ट puts restrictions only on the central government's fiscal operations the state governments are out of its scope so asa vichar kara itki restriction central government var cha operation var hai state government matra ya sagya act madhun responsibility madhun खूप जास्त दूर आहे त्यांच्याविषयी काहीही या एफ आर बी एम ऍक्ट मध्ये फारसं सांगितलं गेलं नाही इन रियालिटी द डेफिसिट ऑफ सम स्टेट ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट आर व्हेरी हाय अँड इज पोझिंग सिरियस प्रॉब्लेम काही स्टेट्स मध्ये भारताच्या जे डेफिसिट आहे ते इतकं मोठं आहे आणि त्यामुळे अतिशय सिरियस प्रॉब्लेम त्या स्टेट्स मध्ये होत आहेत त्या स्टेटच्या तिजोरीवर इकॉनॉमिक ग्रोथवर आणि पर्यायाने एका स्टेटवरच नाही तर अख्ख्या देशावर ते प्रॉब्लेम फेस करायची वेळ येते For example, certain states like Maharashtra, Kerala are having very high deficits and these problems are not tackled by FRBM Act. So, state-wise, the problems are high deficits, like Maharashtra, Kerala, and Kerala, but they don't tackle the FRBM Act. They don't tackle the FRBM Act. They don't tackle the responsibility of the central government or union government. Then there is neglect of development needs. Just like that, India is a developing country. And प्रचंड लोकांना अजूनही असा विचार करा इथली ज्याला आपण म्हणतो की लोकांची खर्च करण्याची क्षमता ही खूप मोठी आहे आणि त्या ती खर्च करण्याची क्षमता कशाची आहे तर बेसिक नीड्सवर खर्च करण्याची क्षमता आहे ज्याला आपण असं म्हणू शकतो की म्हणून म्हणजे आपण या मुद्द्यामध्ये म्हटलंय तसं रिडक्शन ऑफ रेव्हेन्यू डेफिसिट मे हॅम्पर द डेव्हलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री सो ओव्हरऑल रेव्हेन्यू डेफिसिट मध्ये कमी केलं तर त्या वर्षी केले गेल्या केल्या जाणाऱ्या डेव्हलपमेंट प्रोसेसवर त्याचा ताण पडू शकतो कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री विल हेल्प टू इन्क्रीज एफिशियन्सी अँड द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट जेव्हा तुम्ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता ओव्हरऑल देशात मोठ्या प्रमाणावर तेव्हा तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढून 
तुमची एफिशियन्सी वाढते प्रोडक्टिव्हिटी वाढते आणि प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट पण वाढत जातात दिस एड्स द गव्हर्नमेंट सॉरी दिस एड्स द डेव्हलपमेंट प्रोसेस बट इफ द रेव्हेन्यू डेफिसिट इज टू बी रिड्यूस टू झिरो अँड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू द टू पर्सेंट ऑफ जी डी पी कॅपिटल एक्सपेंडिचर विल नॉट टेक प्लेस अँड दिस विल स्लो डाऊन द डेव्हलपमेंट प्रोसेस तसं म्हटलं तसं की जर समजा गव्हर्नमेंटने कॅपिटल फॉर्मेशनसाठी खर्च कमी केला तर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू पर्सेंट पर्यंत आणून ठेवलं किंवा असं विचार करा की रेव्हेन्यू डेफिसिट झिरो पर्सेंट पर्यंत आणून ठेवलं तर ओव्हरऑल जो एक्सेस पैसा लागतोय डेव्हलपिंग प्रोसेससाठी तो अतिशय कमी पडणार आहे आणि त्यामुळे देशाची डेव्हलपमेंट होऊ नाही शकणार आहे ओके सो म्हणजे याचाही विचार या ऍक्टमध्ये केला गेला पाहिजे होता देन द फिफ्थ पॉइंट इज नीड टू इन्क्रीज द रेव्हेन्यू रेव्हेन्यू डेफिसिट डिपेंड्स ऑन रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड रेव्हेन्यू बोथ टॅक्स अँड नॉन टॅक्स मोस्टली द एक्सपेंडिचर साईड इज टेकन केअर ऑफ वेअर ऍज द रेव्हेन्यू साईड इज निग्लेक्टेड म्हणजे जनरली जर बघितलं तर रेव्हेन्यू मधून रेव्हेन्यूच्या रिसिट साईड मध्ये किंवा रेव्हेन्यूच्या पे इन्कम साईड मध्ये टॅक्स आणि नॉन टॅक्सच्या पैशातून हा तिजोरी भरली जाते असं आपण म्हणू पण जनरली एक्सपेंडिचर साईडची जास्त केअर घेतली जाते वेर ऍज रेव्हेन्यू साईड जी असते ती निग्लेक्ट केली जाते इन अन अटेम्प टू इन्क्रीज रेव्हेन्यू इफ द पब्लिक सेक्टर सर्व्हिसेस आर अप्रोप्रिएटली प्राइज मोर रेव्हेन्यू कॅन बी अर्न सो असा विचार करा पब्लिक सर्व्हिसेस ज्या असतात पब्लिक सेक्टर सर्व्हिसेस एस टी रेल्वे या बेसिक किंवा पाणी इलेक्ट्रिसिटी जनरली याची जी याची जर अत्यंत योग्य प्रकारे त्याचं प्राइजिंग केलं गेलं तर जास्त रेव्हेन्यू अर्न करता येईल हाव एव्हर दिस विल बी डिफिकल्ट सिन्स द पीपल आर युज टू सबसिडाइज एज्युकेशन फूड एक्सेट्रा आतापर्यंत आपल्याला इतकं स्वस्त दरात हे घ्यायची सवय झाली आहे खाणं काय एज्युकेशन काय की त्याचं सबसिडीच्या दरात की आपल्याला वाटतं तीच त्याची खरी किंमत आहे सरकारवर भार पडला तरी चालेल आम्हाला कमी पैशातच मिळायला पाहिजे जसं की लोन वेवर्स बद्दल होतं की लोन्स एकदा तुम्ही लोन कर्जमाफी दिली की सतत सतत कर्जमाफी घ्यायची सवय राहते आपल्याला वाटतं की तीच तोच आपला अधिकार आहे रोज दरवर्षी लोन घ्यायचं आणि लोन वेवर मागायचं लोन घ्यायचं लोन प्रॉब्लेम नेहमी होतो ना पाऊस किंवा अशा गोष्टींमध्ये म्हणजे थोडक्यात आपलीही कुठेतरी एखादी गोष्ट चूक होत असते दरवेळी आपण गव्हर्नमेंटवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाकायची गरज नसते अर्थात हा आपला विषय नाहीये पण जेव्हा आपण एफ आर बी एम ऍक्ट बद्दल बोलतोय तेव्हा लोकांना ह्या अशा प्रकारे सवय झाल्यामुळे काय होत की आपण किंमत वाढवू शकत नाही किंवा किंमत सुटेबल करू शकत नाही त्यामुळे दरवेळी ही जी पब्लिक सेक्टर सर्व्हिसेसची कंपनी असतात त्या तोट्यातच चालत असतात ओके आणि म्हणून इन्क्रीज रेव्हेन्यू कसं करणं शक्य आहे किंवा तुमचा रेव्हेन्यू वाढवणं कसं शक्य आहे ही मोठं त्याच्यावर चिंतन विचार करण्याची गरज आहे विच इज नॉट सीन इन एफ आर बी एम ऍक्ट देन देर इज अ निग्लेक्ट ऑफ सोशल सेक्टर इट एफ आर बी एम ऍक्ट निग्लेक्ट सोशल रिले इश्यूज रिलेटेड टू सोशल डेव्हलपमेंट इन द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अजेंडा द प्रोग्रेसिव्ह ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह कंट्री सोशल सेक्टर डेव्हलपमेंट लाईक एज्युकेशन हेल्थ अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्टर्स ऑफ ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आर निग्लेक्टेड देन सबसिडीज फॉर द डेव्हलपमेंट रिडक्शन ऑफ डेफिसिट कॉल्स फॉर अ रिडक्शन ऑफ सबसिडीज जर तुम्हाला डेफिसिट कमी करायचं असेल तर गव्हर्नमेंटने दिलेल्या सबसिडीज सुविधा ज्या पैशाच्या माध्यमातून आहेत त्या कमी केल्या गेल्या पाहिजेत पण डेव्हलपिंग कंट्री म्हणजे इंडियासारख्या ज्या आहेत त्यांच्यात गव्हर्नमेंट मे बी फोर्स्ड टू कंटिन्यू विथ द सबसिडी मे बी तो पॉलिटिकल एजेंडा असेल बोटर्स बँकसाठी असेल किंवा ओव्हरऑल इकॉनॉमीसाठी सुद्धा असू शकतं की गव्हर्नमेंटला द्याव्याच लागतात सबसिडीज आणि सबसिडीज जर जास्त असतील तर रेव्हेन्यू डेफिसिट कमी करण्याचा जो एफर्ट आहे त्याचा इफेक्ट काही राहत नाही इन द सेन्स रेव्हेन्यू डेफिसिट वाढतच राहतं देन देर इज रिअलिस्टिक फिजिकल डेफिसिट टू बी फिक्स अकॉर्डिंग टू राजा चेल्ला द ओव्हरऑल फिजिकल डेफिसिट ऑल्सो नोन ॲज स्टेबल ग्रोथ डेफिसिट ऑफ द गव्हर्नमेंट बघा ओव्हरऑल फिजिकल डेफिसिटला काय म्हणतात दुसरं स्टेबल ग्रोथ डेफिसिट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऍज अ होल शुड बी पेक दॅट सिक्स पर्सेंट ऑफ जी डी पी अँड नॉट टू पर्सेंट ऑफ जी डी पी ऑल्सो देर इज अर्जंट नीड टू फेज आउट रेव्हेन्यू डेफिसिट रेव्हेन्यू डेफिसिट म्हणजे पटकन बाहेर पडणं हे गरजेचं आहे देशासाठी आणि जे आपण टू पर्सेंटवर टू पर्सेंट पर जी पर इयर ऑफ द जी डी पी असा जो आपण क्रॉस फिजिकल डेफिसिटचा मुद्दा म्हणतोय तर तो जो स्टेबल ग्रोथ डेफिसिट किंवा फिजिकल डेफिसिटचा मुद्दा आहे तो सहा पर्सेंट पर्यंत आणून ठेवला पाहिजे नाही की दोन पर्सेंट ओके देन देर इज अझम्शन्स आर फॉल्टी असा मुद्दा आहे सो एफ आर बी एम ॲक्टची जी अझम्शन्स आहेत ती 
काही फॉल्टी असल्याबद्दल काही इकॉनॉमिस्ट म्हणणं आहे दॅट इज देर इज अ लोअर फिजिकल डेफिसिट रिझल्ट इन अ हायर ग्रोथ जेव्हा फिजिकल डेफिसिट कमी असतं तेव्हा जास्त ग्रोथ होते असं अझम्शन केलं गेलंय लॉ मध्ये पण जनरली असं होत नाही जेव्हा जास्त फिजिकल डेफिसिट होतं तेव्हा गवर्नमेंट जास्त खर्च करतं जास्त खर्च केला की जास्त कॅपिटल फॉर्मेशन होतं आणि कॅपिटल फॉर्मेशन किंवा डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटीज वाढल्यामुळे ओव्हरऑल इकॉनॉमिक ग्रोथ वाढते असा ही एक मुद्दा आहे देन देर इज अ लार्जर फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन जेव्हा गवर्नमेंट जास्त खर्च करतं तेव्हाच फिजिकल डेफिसिट दिसून येतं आणि त्यामुळे लोकांच्या खिशात जास्त परचेसिंग पॉवर वाढते आणि त्यामुळे लोक जास्त खर्च करतात and if consumption is increased the prices will be increased too and inflationary session uh, inflationary scenarios will be there that's what they want to assume but generally asa hi hota ani ulat hi hou shakta ki tyamule economic growth la chalana milu shakte then there is a larger fiscal deficit will make the economy more vulnerable to external changes or event अशा प्रकारच्या डेफिसिट मुळे ओव्हरऑल तिजोरीवर इतका भार असेल की कोणताही एक्सटर्नल चेंज किंवा इव्हेंट झाला जसं की एखादं वॉर किंवा दुसऱ्या देशाने घेतलेलं रिटॅलिटरी रिटॅलिएटरी ऍक्शन तर आपल्या देशावर खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो आपली इकॉनॉमी मोर वलनरेबल असू शकते असं अझम्शन आहे एका बाजूने ते जरी बरोबर वाटत असेल किंवा बरोबर असेल तरी दुसऱ्या बाजूने याच्याच मुळे आपण आपल्या देशाला कमकुवत करतोय कारण लोकांकडे जी स्ट्रॉंग बनण्याची शक्ती गव्हर्नमेंटने खर्च केल्यामुळे होत होती ती कदाचित कमी होईल सो so, थोडक्यात सांगायचं झालं तर नेहमी आपण बघितलंय प्रत्येक इकॉनॉमिक थिअरी सेशन मध्ये की प्रत्येक गोष्टीच्या ऍडव्हान्टेजेस साईड असतात डिसऍडव्हान्टेजेस साईड असतात सो इट्स लाईक अ टू साईड ऑफ कॉईन आपल्याला त्यातून बॅलन्स साधायचा असतो आणि स्टॅबिलिटीसाठी प्रयत्न करायचे असतात बरोबर आहे ना सो दॅट इज काइंड ऑफ द थिंग वी कॅन से अशा प्रकारचे काही नऊ लिमिटेशन देर माईट बी मोर आपण बेसिकली नऊ अझम्शन बघितले यानंतर आपल्याला ऍक्च्युली इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल फेडरेशन बघायचं आहे सो फिजिकल फेडरेशन ही कन्सेप्ट काय इट इज अ मल्टी लेवल सिस्टीम इन विच फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेस्टेड इन बोथ सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट Hmm? the concept originated and evolved in the usa between 1776 and 1789 so he fiscal federation che je concept hai ti usa madhe nirman jali evolved jali utkrant asa mhantat tela ani kiti sala 1776 to 1789 hmm? essence of federal principle lies in the division of powers where central government is given specified function states enjoy residual powers सो सेंट्रल गवर्नमेंटला एक सर्टन फंक्शन्स दिलेली असतात आणि बाकीच्या ज्या रेसिडिअल फंक्शन्स करण्यासाठी पॉवर्स असतात त्या स्टेट गवर्नमेंटकडे असतात द डेफिनेशन सुटेबल टू यू एस ए बट नॉट फॉर इंडिया अशा प्रकारची डेफिनेशन यू एस एसाठी सुटेबल असते ज्याला आपण असं म्हणू शकतो कारण तिथे राष्ट्राध्यक्ष असतात जे महत्त्वाचे असतात आणि बाकी सगळे स्टेट गवर्नमेंट हँडल करत असतात इफ आय एम नॉट रॉंग देर आर फिफ्टी स्टेट्स इन यू एस ए विच हॅव इनफ पॉवर विथ देम पण भारतासारख्या देशामध्ये जिथे एकमेकांशी इतकं टगडी नव्हतं पण इंटरडिपेंडंट आहोत तिथे अशा प्रकारचं फिजिकल फेडरेशनची डेफिनेशन मे बी लागू होऊ शकत नाही व्हेरियस डेफिनेशन हायलाइट द इंडिपेंडन्स ऑफ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल फेडरलिझम इज द स्टडी ऑफ हाऊ कम्प्लीट और एक्सपेंडिच हाऊ कम्पिटन्सीज दॅट इज एक्सपेंडिचर साईड अँड फिजिकल इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज रेव्हेन्यू साईड्स आर अलॉक अलोकेटेड अक्रॉस डिफरंट लेअर्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल फेडरलिझम इज अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ गव्हर्नमेंट्स अँड हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स दॅट शेप दिस रिलेशनशिप म्हणजे थोडक्यात स्टेट आणि युनियन गव्हर्नमेंट या दोन्हीमध्ये योग्य प्रमाणात डिफरन्स ठेवून त्यांचे त्यांचे एक्सपेंडिचर आणि त्यांचे त्यांची रेव्हेन्यू साईड इन्कम साईड ही त्यांना त्यांना वेगवेगळ्या लेअरमध्ये अलोकेट करून द्यावी आणि त्यांच्यातली जी रिलेशन असते त्या दोन गव्हर्नमेंटमधली ती अतिशय एक डिफाइंड ठेवावी आणि लोकांना कशा प्रकारे एक्सपेंडिचर अलोकेट करून द्यावे याचं वेगळ्या प्रकारे आपण असं म्हणू शकतो की त्याचं एक ठराविक मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा स्ट्रक्चर तयार करावं द प्रॉब्लेम इज भारतासारख्या देशात जिथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती आपण ज्याला म्हणतो डायव्हर्सिटी आहे तिथे एकच स्टेट हे 
सगळ्या स्टेटला समान अधिकार देणं सेंट्रल कडून हे शक्य नसतं काही स्टेट ज्याला बीमारू स्टेट असं म्हटलं जातं त्यांच्यावर जास्त लक्ष देणं गरजेचं असतं त्यांना इम्प्रूव्ह करण्यासाठी काही जी नॅचरली बॅकवर्ड स्टेट्स आहेत किंवा ज्याला आपण म्हणू की तिथपर्यंत पोचणंच अतिदुर्गम आहे अतिदुर्गम भागात ती स्टेट्स आहेत तर त्यांना समान अधिकार देऊन काही उपयोगच नाही म्हणजे असा विचार करा देर वॉज दिस कॅम्पेन स्मार्ट सिटीज योजना ज्यात गव्हर्नमेंटने एक हजार कोटी रुपये प्रत्येक त्या सिटीला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आणि त्या कॉम्पिटिशन मध्ये जिंकण्यासाठी म्हणून प्रमोट केले होते दिले होते मुंबई सारखी सिटी जिथे जिथं बजेट मुंबई आणि सगळ्या महानगरपालिका तिच्या आसपासच्या असं म्हणू म्हणजे एम एम आर आणि सगळं सो त्या इन्क्लूड केल्या तर त्यांचं बजेटच काहीस वीस हजार कोटीच्या आसपास वगैरे जातं किंवा नॉट वीस हजार कोटी इफ आय इफ आय एम रॉंग पण खूप मोठं बजेट जातं ओके त्यांच्यासाठी एक हजार कोटी म्हणजे खूप भरपूर दाण्यांचं सूप आहे जे सुपाच खूप दाणे ठेवले आणि त्यात एखादं दाणं टाकावं इतकंच असतं पण धरमशाला सारखी सिटी जी हिमाचल प्रदेश मध्ये आहे आणि जी अत्यंत छोटी आहे ज्यांचं ओव्हरऑल बजेट साधारण चारशे पाचशे सहाशे सातशेच्या कोटी पण बसत असेल कदाचित त्याही पेक्षा कमी होत असेल त्यांना मिळालेले हे हजार कोटी रुपये कसे खर्च करायचे एवढ्या सिटीवरती हाही प्रश्न आहे म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही समान लेवलने सगळ्यांना दिलं तर इक्वॅलिटी दिसून येईल पण इक्विटीचा काही उपयोग होणार नाही त्या येत आहे तुमच्या लक्षात म्हणजे मुंबईसाठी ते हजार कोटी रुपये कुठच्या कुठे उडतील वेरॅस धरमशालासाठी ते हजार कोटी रुपये कसे खर्च करावेत हा प्रश्न येईल त्यांना येत आहे लक्षात सो हा विचार केला गेला पाहिजे की फिजिकल फेडरलिझम भारतात कसं इम्प्लिमेंट केलं जाईल रादर दॅन बॉरोईंग सम अदर कंट्रीज डेफिनेशन फिजिकल फेडरलिझम इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एरिया ऑफ अ पब्लिक फायनान्स डिसिप्लिन द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट रिचर्ड मसग्रेव्ह इन नाईन्टीन He was the person who gave us this increasing expend, government expenditure law. Hmm? Fiscal federalism deals with the division of governmental functions and financial relations among level of government. The theory of fiscal federalism assumes that federal system of the government can be efficient and effective in solving problems faced by the government today, uh, such as distribution of income and इफिशियंट अँड इफेक्टिव्ह अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अँड इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी थोडक्यात या प्रकारचा वापर करून आपण फिजिकल फायनान्स सॉरी फिजिकल डिसिप्लिनचा वापर करून कशा प्रकारे आपली इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी इकॉनॉमिक ग्रोथ हे मिळवू शकतो ह्याचा प्रयत्न आहे ओके देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल डिसेंट्रलायझेशन आता हे डिसेंट्रलायझेशन काय तर प्रत्येक लेवलला युनियन स्टेट लोकल गव्हर्नन्स त्यांना त्यांच्या त्यांच्या पॉवर्स देणं अति मोठ्या प्रमाणावरती असं आपण म्हणू तर रिजनल आणि लोकल डिफरन्सेस कॅन बी टेकन इन टू अकाउंट आपण बघू शकतो की त्या त्या ठिकाणचे डिफरन्सेस काय आणि त्या प्रकारे त्याच्यावर उपाय करू शकतो लोअर प्लॅनिंग अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कारण तुमचं रिजन खूप छोटं आहे तुमच्या हातात असलेलं छोट्या गव्हर्नमेंटनं सो त्यांच्यासाठी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट कमी असेल मोठ्या देशाचे करण्यापेक्षा देन देर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग लोकल गव्हर्नमेंट्स which will encourage organizational and political innovations. Again, this is a very utopian scenario. Because in the local government, there are two countries, as I said, Dapoli and Khedi, and Nagar Palikan, and Nagar Panchayat. Which one is just a good performance and a political innovation? How much is the competition? So that is again. But the competition is again. But the competition is the competition. The city, the छोटे छोटे पार्ट रिजन जे है जास्त इम्प्रूव होते देन देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल फेडरलिजम दैट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडली लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ मे लगना प्रचंड मेहनत प्रचंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट दोन ही स्टेट आ लोकल गवर्नमेंट कड़े क्वालिफाइड स्टाफ ची कमी है दोन्ही ग दोन्ही टाईपच्या गव्हर्नमेंट कडे देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल अँड नॅशनल गव्हर्नमेंट म्हणजे जे लोअर लेवलचं ग्रामपंचायत नगरपंचायत किंवा हे जे लोकल लेवलचं गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्यात आणि ओव्हरऑल युनियन गव्हर्नमेंट केंद्र सरकारमध्ये कोऑर्डिनेशन असण्याची शक्यता फार कमी असते किंवा असा विचार करू की खूप कमी प्रमाणावर त्यांच्यात कोऑर्डिनेशन दिसून येतं अँड देन देर इज नॉन अव्हेलेबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲट लोअर लेवल छोट्या छोट्या गावांमध्ये पंचायतींसाठी तितकं इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नाही आहे जसं की जर समजा डिजिटल इंडिया राबवायचं असेल तर आपल्याकडे वायफायची गरज आहे पण वायफाय तेवढी अवेलेबल नाही आहे 
सो ओव्हरऑल आपण असं म्हणू शकतो की फिजिकल फेडरेशन फेडरलिझम याचे काही ऍडव्हान्टेज आणि काही डिसऍडव्हान्टेजेस आहेत त्याच्या बरोबरीने फिजिकल फेडरेशन इज कन्सर्न विथ द अंडरस्टँडिंग विच फंक्शन अँड इन्स्ट्रुमेंट आर बेस्ट सेंट्रलाइज विच आर बेस्ट प्लेस्ड इन द स्पिअर ऑफ डिसेंट्रलाइज लेवल ऑफ गव्हर्नमेंट ओट्स नाईन्टीन नाईन्टी नाईन मध्ये त्याने असं सांगितलं होतं की ऍक्च्युली फिजिकल फेडरलिझम म्हणजे फक्त डिसेंट्रलायझेशन नाही आहे तर सेंट्रलाइज पोझिशनवर कोणत्या गोष्टीला अत्यंत चांगल्या प्रकारे किंमत मिळेल वेरॅज कोणत्या गोष्टीला डिसेंट्रलाइज लेवलवरती जास्त हेल्प होईल हे बघून त्याप्रमाणे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्युट करणं ऑथॉरिटी डिस्ट्रीब्युट करणं हे महत्वाचं असतं आणि आपण असं म्हणू शकतो की त्याचे काही फीचर्स आहेत लाईक फिजिकल फेडरलिझम इज रिलिव्हन टू ऑल काइंड ऑफ गव्हर्नमेंट युनिटरी फेडरल अँड कन्फेडरल ओके म्हणजे प्रत्येक काइंड ऑफ गव्हर्नमेंटला ह्याचा उपयोग होतो देन देर इज अ फिजिकल फेडरलिझम ऍप्लिकेबल इव्हन टू नॉन फेडरल स्टेट्स सिन्स दे इन्कम पासेस डिफरंट लेवल्स ऑफ गव्हर्नमेंट विच हॅव टू हॅव डि फॅक्टो डिसिजन मेकिंग ऑथॉरिटी सो असा विचार करा वेगळ्या प्रकारची गव्हर्नमेंट थोडक्यात एकाच माणसाने चालवलेलं अनेक मिनिस्ट्रीजनी मिळून चालवलेलं अशा प्रकारची जी लोकल लेवल नॉन लोकल लेवल समजा सेंट्रल लेवलवर वेगळं गव्हर्नमेंट आहे स्टेट लेवलवर वेगळं गव्हर्नमेंट आहे सो त्या सगळ्यांना ह्याचा उपयोग होऊ शकतो ऑल फॉर्म्स ऑफ गव्हर्नमेंट्स मे नॉट बी फिजिकली फेडरल फिजिकल फेडरलिझम इज अ सेट ऑफ प्रिन्सिपल दॅट कॅन बी अप्लाईड टू ऑल कंट्रीज अटेम्पटिंग फिजिकल डिसेंट्रलायझेशन सो असा विचार करा की सगळ्यांना या रुल्स सेटचा वापर करता येतो ज्या ज्या स्टेटना फिजिकल फेडरलिझम आपल्या देशात आणायचंय आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये इम्प्लिमेंट करायचं आहे हे जॉर जनरल नॉर्मॅटिव्ह फ्रेमवर्क आहे की ज्याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची गव्हर्नमेंट फंक्शन्स आहेत ती वेगवेगळ्या डिफरंट लेवलवर करता येतात ती अप्रोप्रिएट करता येतात वेगवेगळ्या प्रकारची फिजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून then there is a fiscal federalism constitute a sets of set of guiding principles which helps in designing financial relations between national and subnational levels of government thodkyat hi yaat sangitleli ji principles ja guidelines ahet te donhi prakarcha states na not states na government na union state government la khup upyogi padta federal and non federal countries differ in the manner in which fiscal principles are applied the application of fiscal principles vary the political and legislative factor effect so overall jar apan matla ki fiscal federalism ani fiscal decentralization tar yat kay prakar cha relation hai tar apan matla ki already three tier system hai bharatat pan jar baghitla tar union स्टेट आणि लोकल लेवल गव्हर्नन्स आणि या सगळ्यांचं एकमेकांशी जास्तीत जास्त कोऑर्डिनेशन ठेवून त्याच्यात जास्तीत जास्त काय म्हणू शकतो आपण की त्याच्यात जास्तीत जास्त डिसेंट्रलायझेशन करणं म्हणजे स्टेट लेवलला सेंट्रल लेवलला छोटी ऑथॉरिटी त्याच्यापेक्षा छोटी ऑथॉरिटी त्याच्यापेक्षा थोडी जास्त ऑथॉरिटी किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेवलला आणि सगळ्यात जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लोअर लेवल गव्हर्नमेंटला लोकल गव्हर्नन्सला अशा प्रकारचं एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर तयार करणं हे ओव्हरऑल आपण असं म्हणू शकतो की या प्रकारच्या फिजिकल फेडरलिझम आणि ज्याला आपण म्हणतो की डिसेंट्रलायझेशन फिजिकल डिसेंट्रलायझेशनचं एक तत्व असतं सो ही एक क्लासिकल कन्सेप्ट ऑफ फेडरल फेडरेशन हॅज बिकम समवॉट ऑप्सोलेट म्हणजे जी पूर्वी पूर्वा पार्मसग्रेवने सांगितलेली असेल किंवा त्यांनी सांगितलेली एक क्लासिकल जी कन्सेप्ट आहे ही ही आजकाल वापरता येत नाही किंवा ऑप्सोलेट झाले द सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज बिकम स्ट्रॉंगर विज अ विज अ स्टेट गव्हर्नमेंट्स म्हणजे या स्टेट गव्हर्नमेंट्स आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट जास्त स्ट्रॉंग झाले आहेत लोकल गव्हर्नन्सपेक्षा इन टाइम्स ऑफ इमर्जन्सी ऑर फॉर कॉमन इंटरेस्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे इवन एनक्रोच अपॉन द स्टेट ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे खूपदा असं होतं की एका कॉमन इंटरेस्टसाठी किंवा काही सिक्युरिटी रिझन्ससाठी काही वेळा इमर्जन्सीच्या काळात सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेटच्या लिस्टमध्ये पण एनक्रोच करतं थोडक्यात स्टेटची जे ऑब्जेक्टिव्ह असतात त्यांच्यावर एनक्रोच केलं जातं द स्टेट गव्हर्नमेंट्स आर नॉट फुल्ली सोवेर इन विद इन देअर स्फिअर ऑफ ऍक्टिव्हिटी but in recent years state governments have also assumed much more importance because of functions they are called upon to perform so thodkyat states na ji perform karaychi astat ti karnyasathi mhanun state government la pan importance mhalala hai pan he visrun chalnar nahi tya bharat local governance panchayati nagar panchayati yancha importance kami tar hot nahi hai na ani mukhya gosht mhanje je actual local level var kaam kartat tyanchakade tevdi authority dili jate na 
so in um, practice modern federalism is cooperative federalism मॉडर्न फेडरलिजम हि जी नवीन कन्सेप्ट आली आहे ते कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम असतं ज्यात दोन लेअर असतात गव्हर्नमेंटचे ते त्यांना एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे दोन असा विचार करा की दोन वेगवेगळी सर्कल नाही आहेत फंक्शनचे ते कंबाइंड येऊन इन्क्लुझिव्ह फंक्शन करू शकतात मेनी टाइम्स सर्टन सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट ज्युरिस्डिक्शन आर कोऑर्डिनेटेड विथ नॅशनल लेवल लाईक लेबर लेजिस्लेशन अँड फ्लड कंट्रोल मेजर्स अँड पॉवर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर असे लेबर लेजिस्लेशन किंवा फ्लड कंट्रोल मेजर्स म्हणजे पुराचं जर काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर त्यात सेंट्रल आणि स्टेट एकत्र मिळून काम करू शकतात अशा बऱ्याच काइंड ऑफ सब्जेक्टमुळे आणि इन दिस युनि अशा प्रकारे जी आहेत त्याच्यावर आपल्याला तीन वेगवेगळ्या थ्री फोल्ड सिस्टीम दिलेली आहे ही फंक्शन्स डिवाइड करण्यासाठी ती आपल्या कॉन्स्टिट्युशन मध्ये म्हणजे घटनेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे दाखवलेली आहे पहिली आहे युनियन लिस्ट दॅट इज युनियन लिस्ट म्हणजे सेंट्रलने करायची कामं सत्त्याण्णव सब्जेक्ट आहेत त्यात देन देर इज अ स्टेट लिस्ट त्यात सहासष्ट सब्जेक्ट आहेत स्टेटने करायची कामं आणि तिसरी लिस्ट आहे ही कॉन्करंट लिस्ट आहे ज्यात युनियन आणि सेंट्रल सॉरी स्टेट यांनी एकत्र येऊन करायची कामं आहेत किंवा कंबाइंड कामं आहेत ज्या चव्वेचाळीस सब्जेक्ट आहेत सो द रेसिड्युअरी पॉवर्स आर रिझर्व विद इन दुन इन द युनियन गव्हर्नमेंट कारण देशाचं गव्हर्नमेंट असल्यामुळे बाक अशा पॉवर्स ज्या आहेत त्या युनियन गव्हर्नमेंटकडे ठेवलेल्या आहेत सो तीन लिस्ट लक्षात ठेवायच्या युनियन लिस्ट सत्त्याण्णव सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट सहासष्ट सब्जेक्ट आणि कॉन्करंट लिस्ट पंचे चव्वेचाळीस सब्जेक्ट ओके देन रिसेंट डेव्हलपमेंट इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन्स सो याच्यावरती आपण येणार आहोत पण आज नाही आजसाठी आपण इथेच थांबूया आपण पुन्हा एकदा बघूया सो तुम्हाला असं म्हटलं जातं की उद्यापासून लॉकडाऊन सुरू होणार आहे म्हणजे काइंड ऑफ आधीच सुरू झालाय असं आपण म्हणू शकतो पण त्याच्यासाठी पूर्ण काळजी घ्या आपण उद्यापासून उद्याला शेवटचं लेक्चर असेल आपलं ज्यात आपण हे रिसेंट डेव्हलपमेंट इन सेंट्रल स्टेट फायनान्शियल रिलेशन्स बघणार आहोत प्लीज हे बघा हे तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे एम सी क्यूज साठी आणि ह्यातून खूप छोटे छोटे क्वेश्चन निघू शकतात कारण प्रचंड डिटेल्स आहेत त्यात सो तुम्हाला जर काही अडलं तर प्लीज विचारा घाबरू नका भरपूर अभ्यास करा अँड प्लीज स्टे इन ट्यून कारण तुमचे सगळेच्या सगळे पेपर सगळेच्या सगळे हे आता या मोडमध्ये होणार आहेत तर तुम्हाला ऑनलाईन मोडमध्ये होणार आहे तर तुम्हाला प्रचंड अवेअर राहायला हवं तुमच्या ओव्हरऑल सोशल मीडियावरती आणि तुमच्या अभ्यासामध्ये ओके Till then, have a very nice day ahead. Bye-bye.